안녕하세요. 여러분과 늘 함께하는 수학 강사 서한나 선생님입니다. 이번 시간에는 선생님이랑 우리 등비 시열 관련돼 있는 각각의 유형별 문제풀이 들어가 보도록 할게요. 자, 첫째 항이 1이고 모든 항이 양수인 등비 시열 an에 대하여 지금 로그 3의 a의 5제곱이 마이너스 2입니다. 라고 되어 있습니다. 자, 그러면 선생님 여기에서 로그의 성질을 이용하면 a5 값이 무엇이 나오는지 알아볼 수 있을 것 같아요. 그래서 a의 5가 지금 3의 마이너스 2제곱, 즉 9분의 1이에요. 라는 값을 알 수가 있겠습니다. 알겠죠? 자, 그러면 첫째 항이 1이라고 알려줬어요. 그리고 나서 a5라고 하면 일반 항으로 썼을 때 우리가 a 아래 4제곱이라고 적어줄 수 있습니다. 첫째 항이 1이니까 우리는 아래 4제곱이 바로 9분의 1입니다. 라는 것을 여기까지 체크해놓고 시작을 해볼 수 있겠네요. 자, 로그 3분의 1에 a의 17제곱, a의 17 이렇게 돼 있습니다. 그럼 a의 17이라고 하면 뭐가 되냐면 a 아래 16 이렇게 되겠습니다. 그쵸? 그럼 얘는 첫째 항이 1이니까 아래 16제곱으로 바뀌게 되겠고요. 그렇다면 아래에 4제곱에 4제곱 이렇게 바꿔줄 수 있겠다. 근데 아래 4제곱이 마침 9분의 1이래. 근데 얘는 9분의 1은 3분의 1의 제곱으로 바꿔줄 수 있죠. 그래서 3분의 1의 8제곱까지 써줄 수 있습니다. 자, 그럼 로그 3분의 1의 a17이라고 하면 로그 3분의 1의 3분의 1의 8제곱이라고까지 정리해 주시면 되겠습니다. 자, 8 앞으로 쉬운 키워 나오면요. 얘는 8 로그 3분의 1의 3분의 1이라고 적어줄 수 있고 답은 8 이렇게 적어주면 되는 문제입니다. 됐나요? 네, 그 다음 문제 보도록 할게요. 모든 항이 양수인 등비시열 an에 대하여 a1은 50분의 1, a3은 지금 4 곱하기 a2 마이너스 a1 이렇게 돼 있습니다. 자, ak는 요 10과 24에 있는 그러한 자연수 k값을 구해주세요 라고 되어 있네요. 자, 그러면 첫째 항 a는 지금 50분의 1이라는 걸알수 있고요. a3이라고 하면 아래 제곱, a 아래 제곱이죠. 그래서 50분의 1의 r 제곱. 4. 그리고 나서 여기가 뭐가 되냐면 50분의 1의 r 마이너스 50분의 1 이렇게 되겠습니다. 됐죠? 그럼 여기가 r 제곱하고 선생님이 50을 곱해주잖아. 여기에도 50이 곱해진 형태야. 그래서 4, r 마이너스 1 따라서 이렇게까지 적어줄 수 있겠다. 그럼 r 제곱 마이너스 4, r 플러스 4가 0인 거니까 따라서 r 마이너스 2의 제곱이 0입니다. 그럼 r이 뭐가 될 수밖에 없어요? 음, 2가 될 수밖에 없어요. 자, 그렇다면 an은 뭐가 되냐면 첫째 항 50분의 1에 곱하기 2의 n-1 이렇게 적어주시면 되겠습니다. a, r의 n-1 이렇게 적어주시면 되겠죠? 자, 그런데 ak, ak는 50분의 1 곱하기 2의 k-1 얘는요, 지금 10보다는 크고 20보다는 작았으면 좋겠어요. 라는 문제잖아요. 그러면 양변에 선생님이 50을 곱해보면 500보다는 크고요. 누가? 2의 k-1. 그리고 이, 어, 1000보다는 작습니다. 2의 거듭제곱을 해서요. 500보다 크고 1000보다 작은 거 뭐밖에 없어요? 512밖에 없지요. 512는 바로 2의 9제곱입니다. 그럼 k-1이 9가 돼야 되니까 따라서 k는 10이 되어야겠다. 이렇게. 됐나요? 그래서 이걸 만족시키는 자연식 k값을 구하세요 이랬으니까 우리는 요 먼저 등비수열의 일반항을 구하시고요. 구하고자 하는 부등식에 다시 대입한 다음에 그 사이에 있는 나올 수 있는 케이스를 여러분들이 찾아주시면 되겠습니다. 500보다 크고 1000보다 작은 수라고 하면 512밖에 없잖아요. 그래서 512가 되는 그러한 이의 거듭제곱 형태를 찾아주시면 되겠네요. 자, 두수 3분의 1과 432 사이에 양수 a1, a2, a3를 넣어서 만든 수열. 이 순서대로 등비 수열을 이룰 때라고 되어 있습니다. 자, 그러면 여기에다가 r을 곱해고 그 다음에 여기도, 여기도, 여기도. 즉, 3분의 1로부터, 3분의 1로부터 r에 4제곱을 했더니 바로 432가 나왔어요. 라는 것을 알수 있겠죠? 그럼 아래 네제곱은 바로 3 곱하기 432 이렇게 써줄 수 있겠습니다. 
자 그러면 432 라고 하면 얘를 선생님이 3으로 나눌게 31은 3, 3, 4, 12 그리고 여기 같은 경우도 3, 4, 12 이렇게 되겠네요. 그럼 얘는 3의 제곱 곱하기 12의 제곱 즉 36의 제곱인데 36은 6의 제곱이니까 6의 4제곱 여기까지 쓸수 있겠다. 됐나요? 6의 4제곱 R의 4제곱 그런데 양수라고 했죠? 따라서 어떤 수 4제곱에서 6의 4제곱이라면 R이 6일 수밖에 없겠네. 이렇게 차, 체크해주자. 그러면 여기다 6을 곱해주면 2, 여기다 6을 곱해주면 12, 여기다 6을 곱해주면 은 지금 72가 되겠고요. 마지막으로 또 6을 곱했더니 432가 나온 겁니다. 이렇게. 그러면 A1, 2죠. 그 다음에 마이너스 12, 플러스 72 이렇게 해주시면 되는 거예요. 그럼 여기까지 마이너스 10 플러스 70이니까 답은 62입니다. 라고 마무리 지어주시면 되는 문제였습니다. 됐나요? 자, 세수 x, y, 2가 지금 등차수열을 이루고 문제에서 그 다음에 이 세수가 등비수열을 이룰 때 x, y의 값을 구하세요. 단 y는 음수입니다. 라고 적어져 있습니다. 자, 그러면 첫 번째, 등차수열을 이룬다라는 정보를 가지고 선생님이 가운데 항에 두 배이면 나머지 두 개의 항을 두, 더해준 거나 같습니다. 이렇게 써줄 수 있고요. 두 번째로는요, 등비수열 같은 경우에는 가운데 y의 제곱이 바로 마이너스 3분의 2 곱하기 x와 같습니다라는 사실 알 수가 있습니다. 이렇게 됐을 때 x, y의 값을 구해주세요 라고 되어 있네요. 자, 그러면 여기에서 선생님은 뭐할 거냐면 x 대신에 뭘 대입해주면 좋냐면 2y-2를 대입해줄 수 있습니다. 어디에? 바로 여기 아래에 있는 식에다가 바로 대입해보도록 할게요. 마이너스 3분의 2의 2y-2 여기까지 해주시면 되는 거예요. 자, 양변에 3 먼저 곱하면 3y제곱은 마이너스 4y 플러스 4 한쪽으로 이항하면 3y제곱 마이너스 4y 마이너스 4 마이너스 4y 이항했으니까 플러스 4y죠? 마이너스 4는 0입니다. 3i, y, 2, 2. 여기가 플러스, 여기가 마이너스. 6i, 마이너스, 2y, 4y 맞지요? 그래서 여기가 3i, 마이너스 2. 그 다음에 y, 플러스 2는 0. 따라서 y가 뭐가 되고? 3분의 2, 이거나 y는 마이너스 2가 되는데 y는 문제에서 음수라고 했습니다. 그쵸? 맨 마지막 조건에 단 y는 음수이다 라고 되어 있으니까 y는 마이너스 2예요 라고 해주시면 되겠네요. 자, y에다가 마이너스 2를 대입을 해주면, 여기다 대입을 해주면 마이너스 4는 지금 x 플러스 2가 되고요. x는 뭐가 된다? 마이너스 6이 됩니다. 자, y는 마이너스 2, x는 마이너스 6, 이 둘을 곱해주세요 라고 돼 있어요. 이 둘을 곱해볼까요? 그럼 답은 12예요 라고 써주시면 되는 부분이에요. 됐나요? 자, 3차 방정식에 서로 다른 세 실근이 등비 수열을 이룰 때라고 되어 있습니다. 이랬을 때 상수 k의 값을 구해주세요 라고 되어 있네요. 선생님이 등비 수열을 이루는 세 수가 무엇인지 몰라서 a, ar, ar의 제곱 이렇게 놓고 시작을 해보도록 할게요. 자, 그러면 첫 번째 세 근의 합이라고 하면 뭐가 되냐면 a 플러스 ar 플러스 ar의 제곱을 했더니 바로 마이너스 7입니다. 라는 식 하나 나오고요. 그 다음에 두 개씩 곱해서 더해보면 a제곱 r, a제곱 r세제곱 그 다음에 a제곱 r제곱을 했더니 그게 바로 지금 k예요. 이렇게. 그 다음에 이번에는 세 번째 a세제곱에 얘네 다 곱해주면 a세제곱, r세제곱입니다. 의 즉, AR에 세제곱을 했더니 그게 27이 나온대요. 마이너스 1분의 마이너스 27, 따라서 27. 됐나요? 음. 여기에다 괄호를 써줘야죠. 이거 잠깐 지우고 AR의 전체 세제곱이 27. 어떤 수 세제곱에서 27이 나온다? 라고 하면 우리는 AR이 뭐라는 거 구할 수 있어요? 바로 3이라는 사실을 알 수가 있겠습니다. 가운데 있는 친구가 3이었던 거예요. 음. 그러면 얘는 이렇게 쓸수 있겠네. A는요. R분의 3이라고 쓸수 있고요. 그 다음에 가운데 3, 그 다음에 바로 3R 이런 식으로 써줄 수 있겠습니다. A, AR, AR의 제곱 이렇게 했어요. 아. 자, 그러면 선생님은 여기에다가 지금 주어진 식에다가 한번 대입을 해보도록 합시다. 그러면 R분의 3, 
더하기 3 플러스 3R 을 했더니 마이너스 7이래. 그럼 선생님이 이쪽으로 한쪽으로 다 이항해서 써보면 R분의 4 플러스 10 플러스 3R은 0 이렇게까지 써줄 수 있겠다. 됐죠? 양변에 R을 다 곱해서 써보면요. 3R 제곱 플러스 10R 플러스 3은 0 3R, R 3, 1 9R, 그 다음에 10R 그래서 3R 플러스 1 R 플러스 3은 0입니다. 따라서 R은 마이너스 3분의 1 또는 R은 마이너스 3이에요. 라고 하는 두 수가 나와요. 됐죠? 그러면 R이 마이너스 3이라고 해보자. R이 마이너스 3이면 여기다 대입을 하면요. 마이너스 1, 3, 마이너스 9예요. 알겠죠? 이제 마이너스 3분의 1을 대입하면요. 마이너스 9, 3, 마이너스 1. 어찌됐든 그 세수는 마이너스 9, 3, 마이너스 1입니다. 자, 이렇게 됐을 때 우리 K값을 구하세요 이랬는데 요 둘을 곱해서 더해주시면 되겠네요. 일단은 마이너스 27, 이렇게 곱하면 마이너스 3, 이렇게 곱하면 플러스 9, 이렇게 된다. 그래서 마이너스 30이고요. 그래서 여기가 마이너스 21, 이렇게 적어주시면 되는 문제였습니다. 상수 K값 마이너스 21이에요 라고 써주시면 되는 문제였어요. 답은 이렇게 해주시면 되겠네요. 했나요? 네, 그러면 다음 문제 보도록 할게요. 자, 떨어뜨린 높이의 7분의 3만큼 다시 튀어오르는 그러한 탱탱볼이 있습니다. 49m에서 높이에서 우리가 떨어뜨렸는데 그럼 그 다음은 뭐가 되냐면 49 곱하기 7분의 3만큼 다시 뛰어오르는 거잖아. 처음에 49에서 시작을 해서 한 번, 그 다음에 두번 가면 어떻게 되는 거야? 여기에서 49 곱하기 7분의 3에 한번더 곱해주는 거잖아요. 그쵸? 자, 그러면 이렇게 해서 계속 가요. 어디까지? 49 곱하기 7분의 3에 5제곱까지 해주시면 되는 거네요. 음. 근데 49는 얘들아 7의 제곱이잖아. 그래서 7의 제곱 곱하기 7의 5제곱 3에 3의 5제곱 슈. 약분할 수 있는 친구들은 약분해보면요. 얘는 7의 3제곱분의 3의 5제곱입니다. 라고 구할 수 있습니다. 답이 어디 남았더니 7의 3제곱분의 3의 5제곱? 답은 5번. 이렇게 체크해 주시면 되는 부분이에요. 여러분들이 한 번, 두 번, 세 번, 이렇게 다섯 번째 튀어 오른다 라고 했을 때 다섯 번째로는 3, 7분의 3씩 다섯 번이 더 곱해진다는 거 기억하시면서 약분만 잘 해주시면 돼요. 자, AN의 첫 장이 2고 공차가 3이 등차수열 일 때라고 되어 있습니다. 그럼 AN에 대한 일반항을 써보면요. AN은 첫장 2 플러스 N 마이너스 1 공차가 3 이렇게 되어 있어요. 그럼 여기는 3N 마이너스 3이랑 2랑 만나니까 마이너스 1이죠. 자, AN이 3에, 3N 마이너스 1이라고 했을 때 우리는 2의 여기 AN 대신에 이 친구가 들어가야 돼요. 3N 마이너스 1 이렇게 써주시면 되는 거예요. 됐죠? 자, 얘를 조금 더 써보면 2 마이너스 1을 2분의 1 곱하기 2의 3N 제곱 이렇게 써주시면 되는 거예요. 됐어요? 그럼 얘를 선생님이 다시 써보면 어떻게 써주냐면 2분의 1, 그 다음에 곱하기 8의 N 제곱 이렇게 도 써줄 수 있는 거예요. 됐죠? 자, 그럼 여기서 한번더 2분의 1에 8 곱하기 8의 n 마이너스 1이라고 쓸수 있습니다. 여기까지. 그러면 2, 1은 2, 4. 그러면 4 곱하기 8의 n 마이너스 1 형태로 바꿔줬어요. 이게 뭐냐면 첫째 양 a는 4이고 그 다음에 공, b, 지금 r은 8입니다. 라는 형태로 바꿔준 거예요. 만약에 내가 이게 구하기 어려워. 그럼 n에다 1 집어넣었을 때가 바로 첫 장이고요. 그 다음에 2 집어넣었을 때를 구한 다음에 a2와 a1 사이에서 얼마만큼이 더 곱해졌는지를 구하면 공비도 바로 구할 수 있습니다. 첫 장이 4이고요. 공비는 r이에요. 이랬을 때첫 장부터 8항까지 합을 구해주세요. 이랬어요. 그럼 공비가 지금 8이니까 8-1 지금 첫 장이 4그 다음에 지금 8에 뭐가 되냐면 8개, 지금 항의 개수가 8개지요. 그래서 여기가 8에 8제곱 마이너스 1 이렇게 써주시면 되는 거예요. 자, 그러면 여기가 7분의 4, 그리고 나서 8이라고 하면 2의 3제곱이죠. 그래서 2의 3제곱에 8제곱이면 3, 8에 24, 2의 24 마이너스 1 이렇게 써주시면 되는 거예요. 
자, 7분의 4에 2에 24마이너스 1제곱이면 답이 몇 번에 있다? 답이 3번 이렇게 체크해 주시면 되는 문제였습니다. 자, 등비수열 A1, A3, A5 이렇게 되어 있고요. 이것들의 합이 6, 그 다음에 A2부터 A10까지 지금 짝수들의 항이 지금 24입니다. 그러면 선생님이 A를 그냥 A라고 하고요. 지금 A1을 첫째 항을 A라고 하고 그 다음에 공비를 뭐라고 할 거냐면 공비를 그냥 R이라고 표현을 해볼게요. 그러면 첫 번째 식이 A 플러스 AR의 제곱 AR의 네제곱 플러스 AR의 지금 여섯 제곱 플러스 AR의 지금 마지막으로 여덟 제곱 이게 지금 6이래요. 됐죠? 음. 그럼 얘들아 얘를 보면 뒤로 가면 뒤로 갈수록 얼마만큼씩 곱해지나 봤더니 R 제곱씩 곱해집니다. 그래서 R 제곱 마이너스 1 첫째 항이 A 그리고 항의 개수가요. 지금 다섯 개예요. 그래서 R의 제곱에 다섯 제곱 마이너스 1 이렇게 이게 6이에요. 이게 첫 번째 식입니다. 됐죠? 자두 번째 식 가보도록 할게요. AR AR의 세 제곱 AR의 다섯 제곱 쭉 가요. 그 다음에 마지막에 AR의 아홉 제곱이 24예요. 얘도 식으로 한번 적어볼게요. 공비는 R 제곱 마이너스 1로 그대로예요. 그 다음에 첫째 항이 AR이죠. 여긴 좀 달라요. 얘는 A였는데 첫째 항이 얘는 AR이에요. 음. 그 다음에 여기서도 R의 제곱에 다섯 제곱 마이너스 1 여기까지 했더니 얘가 24입니다. 이렇게 써주시면 돼요. 근데 문제에서 요만큼 이랑 여기까지 곱해서 뭐라고 했냐면 r 제곱 마이너스 1 a r 의 10제곱 마이너스 1 여기 있죠. 얘가 6이래요. 얘가 6이면 r이 뭐가 되는 거야? 아, 여기가 6 r이 24니까 r은 4예요 라는 숫자를 얻어낼 수 있겠습니다. 됐나요? 음. r은 4고요. an에 대한 공비 구해서요 이랬으니까 어, r은 4입니다 라고 하면 끝나는 문제네요. 바로 답은 1번 이렇게 체크해 주시면 되는 문제였습니다. 됐나요? 음. 자, a, n은요. 첫 번째 항부터 n 항까지 합을 s, n이라고 하자. s, n은요. 4 곱하기 3의 n 플러스 p입니다. 이게 첫째 항부터 등비수열을 이루도록 우리가 조정을 해줬으면 좋겠대요. 그러면 a, n은 s, n에서 s, n 마이너스 1을 빼는 거예요. 그럼 얘는 4 곱하기 3의 n 플러스 p에서 마이너스 4 곱하기 3의 n 마이너스 1 플러스 p만큼을 빼주시면 돼요. 여기 P 빠지고 P 빠져요. 그 다음에 여기서는 4 곱하기 3의 N제곱 마이너스 4 곱하기 3의 N 마이너스 1 이렇게 해주시면 되겠네요. 똑같이 있는 친구들 4 곱하기 3의 N 마이너스 1이 다 똑같이 있으니까 여기 3 하나 남아있고요. 여기는 1 하나 남아있네요. 2가 되니까 8 곱하기 3의 N 마이너스 1 이렇게 써주시면 되겠습니다. 됐나요? 음, 그런데 여기서 첫째 항부터 등비수열을 이루고 싶다면 여기 A1을 대입한 거. A1은요. 여기다 1 대입하면 3의 0제곱이니까 8이고요. S1, 저기다가 1을 대입한 거와 같아야 돼요. 그래서 4 곱하기 3 플러스 P와 같아야 됩니다. 그렇다면 P 플러스 12가 8이 되고요. 따라서 P는 마이너스 4가 됩니다. 라는 사실도 알 수가 있겠습니다. 됐죠? 자, 그래서 이렇게 이룰 때 그렇게 되는 상수 P의 값을 구하세요. 이랬으니까 P는 마이너스 4 여기까지 적어주시면 되는 거예요. 됐나요? 자, 어느 직장인이 노후 대비를 위해 우리가 매년 말에 500만 원씩 적립하려고 합니다. 여기서 키포인트는 바로 매년 말, 연말에 500만 원씩 적립하려고 합니다. 그런데 연이율은 5%이고 1년마다 복리로 계산하려고 할때 10년째 말의 적립권의 적립금의 원리 합계를 구하시오 이렇게 돼 있어요. 자, 그러면 선생님이 이런 거 문제 풀 때는 길게 이렇게 그려 놓고 뭐 이렇게 써놓을 거야. 쭉쭉쭉쭉 갈 거예요. 그러면 여기는 1년 말. 첫 번째 여기가 첫 번째 연말이에요. 1년 말에 여기 다시 쓰고 갈게요. 여기가 1년 말 2년 말 3년 말 쭉쭉쭉쭉쭉 이렇게 그래서 연말에 매일 집어넣을 거고 마지막 10년 말에 
대입을 했을 때 이제 입금을 했을 때 그때 총 10년 말에 받을 수 있는 원금과 이자의 합계를 구해주세요. 이런 거예요. 알겠죠? 자, 여기 500만 원을 넣었습니다. 500만 이렇게 쓸게요. 500만 원을 넣으면 2년 말에 한번 이자를 받지요. 그래서 500만 곱하기 연이율이 5%이니까 1.05만큼. 이게 여, 2년 말에 받는 거야. 3년 말에는 500만의 1.05의 제곱. 이걸 막 받아요. 그러면 10년 말에는 얼마만큼 받는 거냐면 500만 1.05의 9제곱만큼 되는 거야. 왜냐면 3년 말에 제곱, 2년 말에 1제곱이니까 10년 말엔 9제곱이 되죠. 자, 이거는 선생님이 1년 말에 집어넣은 친구에 대해서 계산을 한 거야. 그럼 2년 말에도 똑같이 500만을 집어넣겠죠? 매년 집어넣는 거니까. 입금을 하는 거니까. 그럼 여기는 500만 곱하기 1.05 이렇게 되는 거야. 쭉 가요. 쭉 가면 얘보다는 이자를 한 달, 한 년, 1년치를 못 받는 거니까 그럼 여기는 500만 곱하기 1.05의 8제곱 이렇게 되는 거예요. 막 3년 말에도 또 집어넣어요. 500만 쭉 와요. 이 친구도 막 이자 받으면 500만 곱하기 1.05의 7제곱 이렇게 돼요. 됐죠? 그러면 쭉 와서 마지막에 누가 대입을 하냐면 마지막에 500만 원을 10년 말에도 대입, 입금을 할 거잖아. 그치? 그러면 이 친구들의 총합을 구해주세요. 이랬어. 총합. 그럼 이 친구들의 총합을 선생님 써볼게. 500만. 500만. 에다가 1.05. 플러스. 플러스. 쭉 가요. 어디까지? 500만. 곱하기 1.05의 9제곱까지. 공대가 계속해서 1.05씩 곱해지면서 마지막에는 1.05의 9제곱까지 해주시면 돼요. 그럼 여기는 전체 1.05만큼씩 계속 곱해집니다. 마이너스 1 해주시고요. 얘는 첫 번째 항이 500만이에요. 500만. 그리고 지금 항의 개수가 10개죠. 그래서 1.05에 10개 마이너스 1 이렇게 해주면 돼요. 자, 1.05에 10개가 1.6이에요. 그러면 여기에다가 지금 500만. 1.6 마이너스 1. 그 다음에 여기는 0.05 이렇게 해주시면 돼요. 자, 500만 곱하기 0.05에 0.6. 뒤로 두 칸, 뒤로 두 칸. 그러면 여기서 12. 그래서 여기 같은 경우에는 500만 곱하기 12 이렇게 해주시면 되겠습니다. 됐죠? 자, 그러면 여기는 00만 써주시고 521, 51은 5, 6천만 이렇게 되겠습니다. 자, 그래서 10년째 말에 적립금의 원리합계를 구해주세요 이랬으니까 원금과 이자를 다 합쳤을 때 얼마다? 6천만 원이다 라고 생각해 주시면 돼요. 아, 연일 5%짜리 통장에다가 적금을 들었어요. 근데 매년 말에 500만 원씩 여러분들이 적금을 하게 된다면 10년 이후에 받을 수 있는 총 금액은 6천만 원이구나 라는 것을 이렇게 계산해 볼수 있겠습니다. 됐나요? 네, 여기까지 해서 선생님이랑 등비수혈의 각각의 유형들 한번 풀어보았고요. 마지막에 있었던 실생활 활용 문제도 있었죠. 바로 원금과 이자, 원리학계에 대한 문제였습니다. 자, 그러면 여기까지 해서 선생님 유형 문제풀이 끝났고요. 다음 시간에는 조금 더 난이도 있는 문제로 만나보도록 할게요.